Hi friends, welcome back to Because. In this video, unit 2 number embedded system will start. So, fundamentally, unit 2 will be the main thing in the microcontroller. We will program C program to program. So, fundamentally, we will be able to do last unit. We will be able to do a microcontroller program. We will be able to assembly language program, which is nothing but set of instructions. We will be able to do instructions. We will be able to do example, move. Then add. So, we have different different mnemonics. We have to do that. 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 We So, fundamentally, we have to do that. We have to do that. We have to do that. We have to do tedious. That is complicated. We have to do that. Simple. Panna mudiyade. So, C programming la pandra mukasi vishu ALP liyo namlala panna mudiyum. But complicated a irukum. So, and the ore kanathinala da number ippa in the unit level the C programming pati maina padikya poro. So, ippa na sonna vishayam thang already irukum. So, or microcontroller a program bannu na main need enna abri na enak specific functionalities on the execute pannu. Then, innu Irkra or main ana constraint enan pato na yeh ROM size ande limited. So adalna na bar architecture la already padi padi churko ROM size ande rumba kammi. Paras ipan na or CPU liyo, ilo or laptop liyo, desktop liyo panna na angge na kiri size na rea arku. So enna language jana na use panna. Na microcontroller porto riyo irkra size ROM ande rumba chinnna de. Then code space ande maximum 64 k bytes ta arku. So in the mari case le na naala Python ho. இல்லை வேறைதா ஒரு language use பண்ண முடியாது. So, என்கிட்ட இருக்கு solution என்ன? உன்னு வந்து ALP use பண்ணலாம். அன்னா ALP வந்து difficult ஆருக்கும் time consuming ஆருக்கும். இல்லை அப்படினா C language use பண்ணலாம். So, C language ஓட benefits என்ன பாத்தும் நான் it is easier and less time consuming ஆருக்கு. Then, easy என்னால் modify பண்ண முடியும் update பண்ண முடியும். Then, additional beauty என்ன அப்படினா நம்ம Python नोर मेन पॉइंट है ना अपडिन पाते ही ना और ये 851 माइक्रोकंट्रोलर के निये और कोड इल्द निये अपडी ना वैर सीरीज माइक्रोकंट्रोलर ये दाल ची इरन दाल अंगियो उंगला ना इंदा कोड अंदर माइग्रेट पनी यूज़ पनी क्या मोडियम नेक्स्ट वंदे डेटा टाइप्स सो ये जनरल सील है और क्विक रिविशन ऑलरेडी so, we have to use all different data types. So, if you want to use all data types, you can use all the data types. You can use all the data types. So, first is unsigned care. So, first is unsigned and signed difference. So, you can learn unsigned and signed. So, in the signed numbers, you can represent minus 1 or plus 1. So, if you want to use unsigned, you can use one. Positive matun dah panna mudiyu, negative wandh panna mudiyal. Bukan dah simple difference friends. So unsigned na, it can represent only positive values, whereas signed can represent both positive as well as negative values. Then, mukjiam terangju cikgu ni devisiu, ya bulo size wandh bytes la occupy panna dhir, maximum range na. Ida mudun jah mind la cikgu ni, lana problem la. So first unsigned character. Unsigned character in C occupies 1 byte. 1 byte is 8 bits occupy. So, 8 bits is what we can represent. 0 to 255. We can represent. If you use this kind of use, we can represent ASCII characters. If you use this kind of use, we can use counter value set. We can use this kind of use. Next, signed character. So, signed character is 1 byte. 1 byte is 8 bits. So, 8 bit is signed in the sign of negative and positive. So, we can represent both of them. So, that's why 8 bit is 1 bit to sign. 7 bit to use specific value. So, 8 bit is divided. 1 bit to divide. 1 bit to divide. 1 bit to sign. 7 bit to use value. So, if we look at the range, we can use minus 128 to 127. If you have 0 to 255, we will go to the negative side and go to the sign of 255. Next, unsigned integer. This is 2 byte space. Overall range is 0 to 65535. Next, signed integer. So, signed integer is 2 byte. That is negative to positive. So, minus 32768 to 32767. Then, additional of the two data types are the S-bit. This is a single bit. Size occupied is one bit. 
எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்னா என் ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷன் ரெஜிஸ்டர் இருக்கிற விஷயங்களை ஆக்சஸ் பண்ண நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷன் ரெஜிஸ்டர்ல இருக்கிற பிட் அட்ரெஸபிள் விஷயங்களை ஆக்சஸ் பண்றதுக்காண்டி நம்ம இந்த எஸ் பிட் யூஸ் பண்றோம் தென் பிட்னு ஒரு டேட்டா டைப் இருக்கு இதுவும் ஒரு பிட் தான் பிட்டுக்கும் எஸ் பிட்டுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்னா எஸ் பிட் வந்து எஸ்எஃப்ஆர்ல இருக்கிற விஷயங்களை ஆக்சஸ் பண்ண யூஸ் பண்றோம் பிட் வந்து ரேம்ல இருக்கிற விஷயங்களை ஆக்சஸ் பண்றதுக்காண்டி யூஸ் பண்றோம் ஸோ இதான் என்கிட்ட இருக்கிற மே சிக்ஸ் மேஜர் டேட்டா டைப்ஸ் ஸோ இப்ப ஜென்ரலி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் இல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனா நான் புக்ல பார்த்த வரையும் நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ யூனிட் டூல ப்ரோக்ராம் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு நிறைய இருக்கு ஸோ இதுல உங்களுக்கு லேப் காம்போனண்ட்டும் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அங்கேயுமே நீங்க இதை சிமுலேட் பண்ணி பாப்பீங்க ஸோ இங்கேயும் உங்களுக்கு கான்செப்ஷுவலி கிளியர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா லேப்லயும் ஈஸியா இருக்கும் செமஸ்டர்லயும் ஈஸியா இருக்கும் ஒன்னும் பெரிய விஷயம் ஒண்ணுமே கிடையாது ஸோ இவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க ரைட் டன் எயிட்டி பிப்டி ஃபைவ் சி ப்ரோக்ராம் டு டாகிள் பிட் டி நாட் ஆஃப் போர்ட் பி ஒன் ஸோ இவங்க என்ன சொல்றாங்க ஸோ என் போர்ட் இருக்கு நமக்கு மல்டிபிள் போர்ட்ஸ் இருக்குன்னு தெரியும் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர்ல ஒரு ஒரு போர்ட்லயும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் பின்ஸ் இருக்கும் ஸோ இதுல இருக்கிற பி ஒன்னோட ஜீரோத் பின்ன டாகிள் பண்ணும் டாகிள் பண்ணும்னா என்ன அர்த்தம் ஒன்றுமே கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒன்னா இருந்தா அந்த வேல்யூ ஸோ இது என்னோட பின்னோட வேல்யூ ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒன்னா இருந்தா நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து ஜீரோ ஆயிடும் நெக்ஸ்ட் டைம் ஒன் நெக்ஸ்ட் டைம் ஜீரோ நெக்ஸ்ட் டைம் ஒன் இந்த மாதிரி எவ்வளவு டைம் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஐம்பதாயிரம் டைம் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பார்க்க காம்ப்ளிகேட்டடா இருந்தாலும் ஒண்ணுமே கிடையாது ரொம்ப சிம்பிள் ப்ரோக்ராம் பிட் பை பிட் புரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அதே ப்ரோக்ராமோட கோட் இங்க இருக்கு டைம் சேவ் பண்ண நான் கோட் இங்க வச்சிருக்கேன் ஆல்ரெடி ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஜென்ரலி எயிட்டி பிப்டி ஒன் ப்ரோக்ராம்ஸ்ல இந்த ஆஷ் இன்க்ளூட் ரெஜிஸ்டர் பிப்டி ஒன் டாட் ஹெச் யூஸ் பண்ணிருப்போம் ஸோ மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் அசோசியேட்டட் லைப்ரரிஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்றதுக்காண்டி இந்த ரெஜிஸ்டர் பிப்டி ஒன் டாட் ஹெச் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா என்ன போர்ட்ட குறிக்க போறோம் ஸோ பி ஒன் டாட் ஜீரோ இது எப்படி டினோட் பண்ணுவோம்னா பி ஒன் தென் இந்த ஒரு சிம்பிள் தென் ஜீரோ போடுவோம் இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்ப பி ஒன் போர்ட்டோட ஃபிஃப்த் பின்னா என்ன பண்ணும் பி ஒன் தென் ஐ ஃபன் தென் ஃபைவ் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்பெசிஃபிக்கா நம்ம எந்த பிட் ஆக்சஸ் பண்ணோமோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் ஸோ இந்த பிட் ஆக்சஸ் பண்ணதான் நம்ம என்ன டேட்டா டைப் பார்த்தோம் எஸ் பிட் ஸோ என் டேட்டா டைப் என்ன எஸ் பிட் என் மை வே பிட் என்ன இது வந்து என்னோட வேரியபிள் நேம் இங்க நீங்க உங்க பேர் கூட கொடுத்துக்கலாம் இல்ல என்ன வேணுமோ கொடுத்துக்கலாம் ஸோ எஸ் பிட் மை பிட் ஈக்குவல் டு இந்த போர்ட் இதை ஆக்சஸ் பண்ணது போர்ட் நம்பர் ஒன் பிட் நம்பர் ஜீரோ நெக்ஸ்ட் வந்து வாய்ட் மீன் நார்மலா இருக்கிற சீல நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா அன்சைன்ட் இன் டை ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணிக்கிறோம் எதுக்குன்னா நம்ம ஐம்பதாயிரம் டைம் பண்ணும் ஸோ இனிஷியலா என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்க ஒரு ஃபார்லூப் போடுறோம் ஃபார்லூப் எவ்வளவு டைம் ஐ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஐ லெஸ் தேன் பிப்டி தௌசண்ட் ஐ பிளஸ் பிளஸ் இது நார்மல் ஃபார்லூப் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னு சொன்னேன் ஸோ ஒரு டைம் ஜீரோ இருந்தா இன்னொரு டைம் ஒன் ஸோ நம்ம என்ன பண்றோம் மை பிட் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு ஆயிடும் அப்ப நீங்க லாஜிக்கலி இதை எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்க போர்ட் இருக்கா உங்க போர்ட்டோட பின் நிறைய பின்ஸ் இருக்கும் இங்க டி நாட் இருக்கும் டி ஒன் இருக்கும் இதே மாதிரி டி செவன் வரையும் இருக்கும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து என் மை பிட் எதை பாயிண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு மை பிட் வந்து இந்த பின்ன பாயிண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு தட் இஸ் டி நாட்டுங்கிற பின்ன பாயிண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு இப்போ மை பிட் ஈக்குவல் டு ஜீரோனா என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா இதுக்கு நான் ஜீரோங்கிற வேல்யூ கொடுக்குறேன்னு அர்த்தம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவ்வளோதான் விஷயம் வேற ஒன்றுமே கிடையாது அந்த ஸ்பெசிஃபிக் பின்னுக்கு நான் ஜீரோங்கிற வேல்யூ கொடுக்குறேன் ஸோ அதை டாகிள் பண்ணுன்னா என்ன ஸோ ஜீரோங்கிற வேல்யூ ஒன்னா ஆக்கிடுறோம் இப்போ உங்க மைண்ட்ல ஒரு கேள்வி வரலாம் ஏ சார் இந்த சீரீஸ் இப்படிதான் ஸ்டார்ட் ஆனுமா ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன் இப்படிதான் போகணுமா இல்ல ஒன்ல இருந்தும் ஸ்டார்ட் ஆகலாமா எப்படி வேணா ஸ்டார்ட் ஆகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதான் ஆல்டர்னேட்டிவா இருக்கணும் ஸோ இனிஷியலா நீங்க மை பிட் ஜீரோ ஒன்னு போட்டீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் லைன்ல மை பிட் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு போட்டுக்கோங்க போட்டீங்கன்னா ப்ரோக்ராம் முடிஞ்சு போச்சு இவ்வளவுதான் விஷயம் ஐம்பதாயிரம் டைம் ஐட்ரேட் பண்றோம் ஸோ ஸ்பெசிபிக் பின
எட்டு பிட்ல நான் இந்த எட்டு ஒன் செட் பண்ணிட்டேன் செட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நான் என்ன பண்றேன் இருநூத்தி ஐம்பது மில்லி செகண்ட் சும்மா இருக்கு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு வேல்யூ செட் பண்ணிடுறேன் நெக்ஸ்ட் இருநூத்தி ஐம்பது மில்லி செகண்ட் சும்மா இருக்கு அதுக்கப்புறம் இந்த வேல்யூ வந்து டாகிள் பண்ணிடுறேன் அகைன் திரும்ப இருநூத்தி ஐம்பது செகண்ட் மில்லி செகண்ட் சும்மா இருக்கு சும்மா இருந்துட்டு திரும்ப டாகிள் பண்றேன் ஸோ திரும்ப திரும்ப இதே தான் நடந்துகிட்டு இருக்கும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு வேல்யூ செட் பண்றேன் இருநூத்தி ஐம்பது மில்லி செகண்ட் சும்மா இருக்கு அந்த வேல்யூ டாகிள் பண்றேன் திரும்ப இருநூத்தி ஐம்பது மில்லி செகண்ட் சும்மா இருக்கு சும்மா இருந்துட்டு அகைன் என் வேல்யூ வந்து திரும்ப இதே மாதிரி டாகுல் ஆயிடும் அது திரும்ப திரும்ப கண்டினியூஸா நடந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த டிலே ஃபங்க்ஷன் எப்படி எழுதணும்னு பார்க்கலாம் தென் வேல்யூ எப்படி செட் பண்றோம்னு பார்ப்போம் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்த ஹெட்ர ஃபைல் தென் அடிஷ்னலா ஒரு ஃபங்க்ஷன் டிக்ளேர் பண்றோம் வாய்ட் எம்எஸ் டிலே இதுல நம்ம என்ன பாஸ் பண்றோம் என் டைம் எவ்வளோ டைம் வேணுங்கிறதுக்கு ஒரு பேரமீட்டர் பாஸ் பண்ண போறோம் எவ்வளோ டிலே வேணும் ஸோ டைம் ஆஃப் டிலே தட் இஸ் எவ்வளோ டிலே வேணுங்கிற விஷயம் வந்து பேரமீட்டரா பாஸ் பண்றோம் சார் எம்எஸ் டிலே தான் பேர் வைக்கணுமா என்ன பேர் வேணுமோ வச்சுக்கலாம் பேரை பத்தி பிரச்சனை இல்லை எம்எஸ் தோனியும் கூட வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் மெயின் ஃபங்க்ஷன் குள்ள நம்ம என்ன பண்றோம் இதை வந்து ஐம்பதாயிரம் டைம் அவங்க சொல்ல அதனால இன்ஃபினைட் டைம்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்க போறோம் ஸோ அதனால ஒயில் லூப் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் சப்போஸ் ஐம்பதாயிரம் டைம்னு சொன்னா நீங்க வந்து ஒயில் லூப் யூஸ் பண்ணாம ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் மாதிரி ஃபார் லூப் யூஸ் பண்ணிருப்போம் இப்ப நெக்ஸ்ட் என்ன பண்றோம்னு பாருங்க ஏன் போர்ட் ஒன் ஸோ இங்க நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்கா போர்ட் ஒன்னோட ஜீரோத் பிட்டா போர்ட் ஒன்னோட ஃபர்ஸ்ட் பிட்டான்னு ஸ்பெசிஃபை பண்ணல ஏன்னா அவங்க வந்து டாகிள் பிட்ஸ் ஆஃப் பி ஒன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்ப எட்டு பிட்டையும் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்ப பி ஒன்ல இனிஷியலா அவங்க என்ன வேல்யூ செட் பண்றாங்க ஜீரோ எக்ஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் ஸோ எக்ஸுன்னு போட்டிருந்தா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா எக்ஸா டெசிமல்ல இருக்குன்னு அர்த்தம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த பிப்டி ஃபைவோட எக்ஸா டெசிமல் வேல்யூ என்னன்னா ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன் என் போர்ட் பி ஒன்ல என்ன வேல்யூ செட் பண்ணிக்கிறேன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன் இப்போ உங்க மைண்ட்ல ஒரு கேள்வி வரலாம் ஏன் சார் நீங்க ப்ரீவியஸா நீங்க வந்து எல்லாமே ஒன்னு சொல்லி டாகிள் பண்ணீங்களே இப்படிதான் பண்ணுமான்னு இப்படி வேணா பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இனிஷியல் வேல்யூ நம்ம என்ன வேணா அசைன் பண்ணீங்கன்னா அதை பத்தி ஒரு பிரச்சனையுமே கிடையாது ஒரு கவலையும் கிடையாது ஸோ இனிஷியல் வேல்யூ என்ன வேணா அசைன் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் என்ன பண்றோம் இனிஷியல் வேல்யூ அசைன் பண்ணணும்னா நான் என்ன சொன்னேன் இருநூத்தி ஐம்பது மில்லி செகண்ட் டிலே வேணும் ஸோ அதனால இந்த எம்எஸ் டிலேங்கிற ஃபங்க்ஷனை கால் பண்றோம் எவ்வளோ டைம் ஸ்டாம்ப் எவ்வளோ எனக்கு டிலே வேணும் டூ ஃபிஃப்டி டிலே வேணும் ஸோ இங்கே வந்து என் ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகி இது வரையும் வந்துருது ஸோ இங்கே வந்து ஓவரால் இந்த ஃபங்க்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆக எனக்கு எவ்வளோ டைம் தேவைப்படும்னா இரநூத்தி ஐம்பது மில்லி செகண்ட் தேவைப்படும் அது எப்படிங்கிற விஷயம் கோடு பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே வந்து வாய்ட் எம்எஸ் டிலே இதுக்கு ஒரு பேரமீட்டர் பாஸ் பண்ணுறோம் இது வந்து என்னோட டைம் இன்ட் ஐ டைம் ஐ டைம்னா என்ன எவ்வளோ தூரம் எவ்வளோ நேரம் நான் வெயிட் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் இங்கே ரெண்டு வேரியபிள் வந்து டிக்ளேர் பண்ணிக்கணும் ஸோ என்ன பண்றோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனா ஒண்ணுமே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம ஜென்ரலி பைத்தான் நீங்க படிச்சிருந்தீங்கன்னா தெரியும் அங்க டிலேக்கு வந்து டைம் டாட் ஸ்லீப்ங்கிற ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணும் இங்க வந்து அந்த மாதிரி இந்த ஃபங்க்ஷனும் இல்லாத காரணத்தினால ரெண்டு ஃபார்லு வச்சு நம்ம டிலேவை இன்டியூஸ் பண்றோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்லு எப்போதுமே எங்கேருந்து எங்க போகணும்னா ஜீரோல ஆரம்பிச்சு இரநூத்தி ஐம்பது மில்லி செகண்ட்னா இரநூத்தி ஐம்பது மில்லி செகண்ட் வரையும் போகும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்லு எப்போதுமே எங்கேருந்து போகுது ஜீரோல ஆரம்பிச்சு நீங்க பாஸ் பண்ற டைம் ஸ்டாம்ப் வரையும் ஸோ ஜீரோ டு டூ ஃபிஃப்டி வரையும் போகுது நெக்ஸ்ட் இன்னர் ஃபார்லூப் எங்கேருந்து எது வரையும் போகணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோல ஆரம்பிச்சு ஒன் டூ செவன் ஃபைவ் இது எப்போதுமே ஃபிக்ஸ்டு ஸோ இந்த ஒன் டூ செவன் ஃபைவ் என்ன குறிக்கிதுன்னா ஒரு மில்லி செகண்ட் டிலே வரணும் அப்படின்னா இந்த ஃபார்லூப் வந்து ஆயிரத்தி இரநூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு டைம் எக்ஸிக்யூட் ஆகணுங்கிற விஷயம் தான் வேற ஒண்ணுமே கிடையாது ஸோ இப்ப சப்போஸ் இதே ஃபங்க்ஷன் வச்சு எனக்கு ஐநூறு செகண்ட் டிலே வேணும்னா நான் என்ன பண்ணுவேன் இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணும் போது மட்டும் எம்எஸ் டிலே ஆஃப் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிற வச்சு கால் பண்ணும் மற்றபடி எந்த சேஞ்சும் கிடையாது ஸோ இந்த கோடை நீங்க மெமரைஸ் பண்ணி கூட வச்சுக்கலாம் ஸோ இன்னர் ஃபார்லூப் கான்ஸ்டண்டா இப்படிதான் இருக்கும் அவுட்டர் ஃபார்லூப்பும் இப்படிதான் இருக்கும் ஸோ ரெண்டு ஃபார்லூப்புமே இப்படிதான் இருக்கும் ஸோ ஒன் டூ செவன் ஃபைவ் என்ன குறிக்கிதுன்
பண்ணிட்டு திரும்ப டிலே ஃபங்க்ஷனை இன்வோக் பண்ணிடுறேன் ஸோ இதே விஷயம் சார் நாங்கள் பி ஒன்னில் இனிஷியலாக சப்போஸ் ஜீரோ நான் சென்ட் பண்ணியிருந்தேன் அப்போ என்ன பண்ணும் ஸோ இனிஷியல் வேல்யூ எட்டு ஜீரோ இருக்கும் இது எனக்கு டாகல் ஆனால் எட்டு ஒன் ஆகிடும் ஸோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வேல்யூஸ் அசைன் பண்ணுங்கள் மற்றபடி ஒன்றும் பண்ண வேண்டிய நெசசிட்டி இல்லை அந்த சேஞ்ச் மட்டும்தான் இருக்கும் மற்றபடி ஒரு சேஞ்சுமே இருக்காது ஸோ இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்